সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তো আজকে আমরা হচ্ছে মোটামুটি পড়বো হচ্ছে হাতের উল্টা সাইড অর্থাৎ ইয়াং সাইডে যে তিনটা মেরিডিয়ান আছে এই তিনটা মেরিডিয়ান আজকে আমরা কভার করব ইনশাল্লাহ তো প্রথমেই আমরা দেখি প্রথমে আছে আমাদের এখানে হ্যান্ডের ইয়াং মেরিডিয়ানের মধ্যে লার্জ ইন্টেস্টাইন মেরিডিয়ান অফ হ্যান্ড ইয়াং মিং ঠিক আছে তো লার্জ ইন্টেস্টাইন মেরিডিয়ান অফ হ্যান্ড ইয়াং মিং যেটা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা শুরু হয়েছে কোথায় হাতে টিপ অব দ্য ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে ঠিক আছে টিপ অব দ্য ইন্ডেক্স ফিঙ্গার আর এটা শেষ হয়েছে নোজ ল্যাটারাল বর্ডার অব দ্য অ্যালানাসাই তো আমরা পরে স্লাইডটাতে গিয়ে এই ভিডিওটা একটু দেখে আসি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এর কোর্সটা কোথা থেকে কোথায় এই যে দেখেন টিপ অব দ্য ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এখানে কর্নার অব দ্য ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে থেকে শুরু হলো এবং এটা এদিক দিয়ে গিয়ে ইয়াং মেরিডিয়াম যেহেতু হাতের বাইরের সাইড দিয়ে গিয়ে এটা অ্যালানাসাই ল্যাটারাল বর্ডার অব দ্য অ্যালানাসাই কিন্তু এটা একটু ভুল আছে এই ফিগারটায় কারণ এটা হলো এদিক দিয়ে গিয়ে এই পাশেটাতে শেষ হবে আর এইটা এদিক দিয়ে গিয়ে অর্থাৎ বাম পাশেরটা ডানে এসে শেষ হবে ডান পাশেরটা বামে এসে বামে গিয়ে শেষ হবে ঠিক আছে যেটা বাম দিক থেকে উঠে আসবে যেটা ডান দিক থেকে উঠে আসবে সেটা বাম পাশের ল্যাটারাল বর্ডার অব দ্য অ্যালানাসাই এখানে গিয়ে শেষ হবে এবং যেটা বাম দিক থেকে উঠে আসবে সেটা ডান পাশে গিয়ে শেষ হবে আমরা আর একবার দেখি কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ান এখানে কর্নার অব দ্য নেইল পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান সুন কর্নার অব দ্য নেইল ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এখান থেকে শুরু করে ইয়াং মেরিডিয়ান যেহেতু বাইরের সাইড দিয়ে আপওয়ার্ড দিকে রান হলো এবং এটা শেষ হবে হচ্ছে ল্যাটারাল বর্ডার অব দ্য অ্যালানাসাই অব দ্য নোজ ঠিক আছে এই এই হচ্ছে এটার কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ান তাহলে প্রাথমিকভাবে কানেক্টিং অর্গানগুলো কি কি আছে প্রাথমিকভাবে কানেক্টিং অর্গানগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন ডেফিনেটলি কারণ এটা লার্জ ইন্টেস্টাইন মেরিডিয়ানটাই হচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইন তারপরে হচ্ছে লাং তারপরে হচ্ছে ডায়াফ্রাম তারপর টিথ আর হলো নোজ ঠিক আছে আচ্ছা টোটাল পয়েন্ট আছে এটাতে হলো বিশটা সাংয়াং টু ইংশিয়াং ঠিক আছে সাংয়াং হচ্ছে এখানে আর টোটাল পয়েন্ট আছে হলো বিশটা তাহলে জেনারেল থেরাপিউটিক প্রপার্টিস গুলো কি কি এই মেরিডিয়ানে কি এই মেরিডিয়ানে আকুপাংচার করে আমরা কি কি ধরনের উপকার পেতে পারি কি কি ধরনের থেরাপিউটিক প্রপার্টিস আছে এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু লার্জ ইন্টেস্টাইন অ্যাবডোমিনাল পেইন একটা ডেফিনেটলি একটা ফ্যাক্ট তারপরে ডায়েরিয়া ডায়েরিয়া এবং ডিসেন্ট্রি এবং কনস্টিপেশন এবং সলোয়েন আর সোর থ্রোট অনেকের এই জায়গাটায় প্রশ্ন থাকতে পারে একই মেরিডিয়ান কিভাবে ডায়েরিয়া ডিসেন্ট্রি কনস্টিপেশন তিনটার জন্যই কিভাবে কাজ করে তিনটা তো আলাদা আলাদা জিনিস তাহলে যদি ডায়রিয়া ডিসেন্ট্রি তারপরেও দুটা ধরেন একই রকম ধরা যায় কিন্তু কনস্টিপেশন তো সম্পূর্ণ বিপরীত এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হবে সেটা হলো আমরা টেকনিক সেন্স করব ঠিক আছে আকুপাংচারের টেকনিক আমরা সেন্স করব আকুপাংচারের টেকনিক সেন্স করাতে দেখা যাবে যে যখন কনস্টিপেশন হয় সেই ক্ষেত্রে বডিতে ইয়াং এক্সেস থাকে সাধারণত আর ডায়রিয়া বা ডিসেন্ট্রি হলে ইয়াং ডেফিসিয়েন্সি থাকে অথবা ইন এক্সেস থাকে তাহলে আমরা তখন যখন হলো এই ধরনের কন্ডিশনগুলো দেখব তখন আমাদের আকুপাংচারের টেকনিক সেন্স করলেই দুটোই ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব তাহলে সোলেন আর সোর্থ্রো টু থেক ওয়াটারি ন্যাজাল ডিসচার্জ যেহেতু নোজেরও কানেকশন আছে এপিস্টেক্সিস রেডনেস সোয়েলিং অ্যান্ড পেইন ফেভার ফেস অ্যান্ড হেড ডিজিজেস তাহলে এখন আর একটা জিনিস দেখি আমরা এখানে দেখেন এইখানে আমরা হলো এটাতে দেখি একটু হ্যাঁ কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ান এগুলো ডিফারেন্ট ব্রান্স আছে হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের ব্রান্স আছে ঠিক আছে ব্রান্স গুলা কি কি দেখি আমরা তিনটা ব্রান্স আছে এই মেরিডিয়ানটা তাহলে নাম্বার এ হচ্ছে ফ্রম দ্য টিপ অব দ্য ইন্ডেক্স ফিঙ্গার সাংয়াং 
এই যে টিপ অফ দ্য ইন্ডেক্স ফিঙ্গার সাংয়াং থেকে শুরু হলো এখান থেকে আমরা একটা পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান সুন ল্যাটারাল অর্থাৎ এই পাশে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সুন ল্যাটারাল এই পাশে হ্যাঁ এই পাশে বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে ঠিক আছে বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে রেডিয়াল সাইড ঠিক আছে রেডিয়াল সাইড সো এটা এখান থেকে শুরু হলো এবং এইখান থেকে শুরু হয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা উপরের দিকে চলে গেছে ঠিক আছে এটা উপরের দিকে চলে গেছে তার মাঝখানে হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থাম এবং ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের মাঝামাঝি দিয়ে হচ্ছে রেডিয়াসের মাঝখান দিয়ে রেডিয়াসের উপর দিয়ে এইটা আমরা ফোর আর্ম এবং এখানে এসে আমরা পাইলাম হচ্ছে ক্রিস্ট অব দ্য এলবো ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা আর্ম দিয়ে উপরে গেল কোথায় ইন্ডেক্স ফিঙ্গার এবং সেভেন সার্ভাইকেল ভার্টিকা এটা এইখান থেকে অ্যাক্রোমিয়ন অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেস অব দ্য স্কাপোলা এইখান থেকে এটা গেল হচ্ছে পিছনে তাজুই ঠিক আছে দু ফোরটিন মেরিডিয়ানের সাথে মিল করার জন্য দু ফোরটিন মেরিডিয়ানের সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য পিছনে গেল এরপরে এখান থেকে আবার ডিসেন্ডিং টু দ্য সুপ্রাস্কাপুলার সুপ্রা ক্লাভিকুলার ফোসা তাহলে এইখান থেকে ফিরে এসে এই যে সুপ্রা ক্লাভিকুলার যে ফোসা আছে এইখানে প্রথম ব্রাঞ্চটা শেষ ঠিক আছে দ্বিতীয় নম্বর ব্রাঞ্চটা এইখান থেকে শুরু হয়েছে ডিসেন্ডিং ফ্রম দ্য সুপ্রা ক্লাভিকুলার ফোসা এই জায়গার থেকে শুরু করে এটা নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ডস এর দিকে আসবে এবং কানেক্ট করবে কি কি কানেক্টিং অর্গ্যান হচ্ছে এইখানে দেখেন লাং কে কানেক্ট করতেছে এই জায়গায় লাং কে কানেক্ট করতেছে এরপরে আমাদের ডায়াফ্রাম কে কানেক্ট করতেছে যেহেতু ডায়াফ্রাম এটা এখানে ডায়াফ্রামও আছে এরপরে হচ্ছে সর্বশেষ এটা শেষ হয়ে গেল কোথায় লার্জ ইন্টেস্টাইনে এবং তৃতীয় নম্বর যে ব্রাঞ্চটা আছে সেটা হচ্ছে রানিং আপওয়ার্ড ফ্রম সুপ্রা ক্লাভিকুলার ফোসা সুপ্রা ক্লাভিকুলার ফোসা থেকে আপওয়ার্ড এর দিকে গেল এটা হচ্ছে নেক তারপরে হচ্ছে চিক এরপরে আমরা দেখলাম এটা হচ্ছে নেক টিথ টু দ্য ল্যাটারাল পার্ট অব দ্য নোজ এবং ল্যাটারাল পার্ট অব দ্য নোজে গিয়ে শেষ হলো এই যে এই চিত্রটাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান দিক থেকে যেটা উঠে আসলো সেটা বাম পাশে গিয়ে শেষ হবে ঠিক আছে একইভাবে বাম দিক দিয়ে যেটা উঠে আসবে সেটা কিন্তু ডান পাশের এলা নাসাইয়ের কাছে গিয়ে শেষ হবে সো এই তিনটা হচ্ছে এই মেরিডিয়ানের ব্রাঞ্চ ঠিক আছে এখন দেখি এই মেরিডিয়ানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সম্পর্কে আমরা একটু জানি হ্যাঁ এই মেরিডিয়ানের চারটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই এই মেরিডিয়ানটার সেটা হলো ফোগু বা লার্জ ইন্টেস্টাইন ফোর ঠিক আছে লার্জ ইন্টেস্টাইন ফোর এর লোকেশনটা কি লার্জ ইন্টেস্টাইন ফোর এর লোকেশন হচ্ছে অন দ্য ডরসাম অব দ্য হ্যান্ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইন দ্য মিডেল অব দ্য সেকেন্ড মেটাকার্পাল বোন আমরা হোগুটা অন্য মানে আকুপাংচার সম্পর্কে যার একটু মোটামুটি আইডিয়া আছে হোগু পয়েন্টটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি ঠিক আছে কিন্তু এইটা দেখেন আমাদের যে সেকেন্ড মেটাকার্পাল বোন আছে এই যে সেকেন্ড মেটাকার্পাল বোন থামের সাথে যেটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট মেটাকার্পাল সো সেকেন্ড মেটাকার্পাল বোন যেটা আছে মেটাকার্পাল বোন ফেলানজিস না মেটাকার্পাল বোন যেটা আছে এই মেটাকার্পাল বোনের অ্যাপ্রক্সিমেটলি মিডেলে যাবেন ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে রেডিয়াল সাইডে যাবেন ঠিক আছে মিডিয়াল সাইড এবং রেডিয়াল সাইড তাহলে এই বোনটার মাঝামাঝিতে অর্থাৎ এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যদি এই বোনটা হয় তাহলে এটা ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এটা আর একটা পরিমাপ করার উপায় হচ্ছে আমরা এইভাবে পরিমাপ করতে পারি ঠিক আছে আমাদের এই যে ক্রিজ যে আছে থামের এটা আমরা এখানে দেব দিয়ে আমাদের যেখানে গিয়ে আমাদের আঙ্গুল শেষ হবে অর্থাৎ টিপ অব দ্য থাম সেইখানে আমরা এই পয়েন্টটাকে খুঁজে পাব তাহলে এই হচ্ছে হগু পয়েন্টের লোকেশন ঠিক আছে এই হচ্ছে হগু পয়েন্টের লোকেশন তো দ্বিতীয় নম্বর কি আছে সৌসানলি ঠিক আছে সৌসানলি যেটা নিয়ে সেদিন প্রশ্ন করছিলেন সৌসানলি সৌসানলি অন দ্য পোস্টিরিয় ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অব দ্য ফোরাম অন দ্য লাইন জয়নিং এল ফাইভ অ্যান্ড এল আই এল আই ফাইভ অ্যান্ড এল আই এলেভেন টু সুন বিলো দ্য কিউবিটাল ক্রিজ এই যে কিউবিটাল ক্রিজ যে আছে এই কিউবিটাল ক্রিজ থেকে টু সুন বিলো আপনি এটা কিন্তু দুই আঙ্গুল দিয়ে এইভাবেও মাপতে পারেন ঠিক আছে টু সুন বিলো টু সুন বিলো 
কিন্তু এটাকে বের করতে হলে আপনাকে প্রথমে ইয়াংশি বের করে নিতে হবে এই যে এই জায়গায় এই যে দেখেন এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের ইয়াংশি হ্যাঁ এই যে এই জায়গায় এই যে এখানে যে ইটা তৈরি হয় আমার এটা খুব ভালোই হয় এই যে এখানে যে গ্রুপটা তৈরি হয় এখান থেকে শুরু করে আমাদের হচ্ছে এল আই এলিভেন এইটা সূচি ঠিক আছে সূচি সূচি পর্যন্ত একটা লাইন ড্র করে নিয়ে সূচি থেকে টু সুন বিলো হলো সৌসানলি বা লার্জ ইন্ডাস্টাইন টেন ঠিক আছে আর সূচি হলো অন দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অব দ্য এলবো ইন দ্য ডিপ্রেশন অ্যাট দ্য ল্যাটারাল ইন অব ট্রান্সভার্স কিউবিটাল ক্রিজ তাহলে আমাদের ট্রান্সভার্স কিউবিটাল ক্রিজ এই দিকে এখানে আমরা যখন এটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করব এটা ট্রান্সভার্স কিউবিটাল ক্রিজ যে উঠে আসবে এইটা ল্যাটারালি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে ওই জায়গাটাতেই হলো সূচি বা এল আই ইলেভেন লার্জ ইন্ডাস্টাইন ইলেভেন এবং তিন নাম্বার চার নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে ইংশিয়াং ইংশিয়াং হচ্ছে ন্যাজো লেবিয়াল গ্রুপ ঠিক আছে এটা হলো আমাদের যে যে এই যে আমরা যে উঁচু জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি এটা ঠিক মিট বরাবর ঠিক আছে এটা ঠিক মিট বরাবর উপরেও না আবার উপরেও না নিচেও না হ্যাঁ এটা ঠিক মিট লাইন বরাবর এইখানে হচ্ছে আমাদের ইংশিয়াং আকু পয়েন্ট ইংশিয়াং আকু পয়েন্ট ঠিক আছে ইংশিয়াং ন্যাজো লেবিয়াল গ্রুপ অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য মিট পয়েন্ট অফ দ্য ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য এলানাসাই ঠিক আছে মিট পয়েন্ট অফ দ্য ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য একদম ঠিক মিট পয়েন্ট বরাবর ঠিক আছে উপরে বা নিচে কিন্তু না বা সাইডও বেশি না মিড পয়েন্ট বরাবর একদম ঘেসে এই যে লোকেশনটা দেখেন এখানে দেখানো আছে হ্যাঁ আচ্ছা এই পয়েন্টগুলো দিয়ে আসলে আমাদের কি কি কাজ হতে পারে এখন এই পয়েন্টগুলো দিয়ে আমাদের ফাংশন কি কি আমরা দেখি হগু পয়েন্টটা হচ্ছে স্পেসিফিকেশন হলো এর ইউয়ান বা প্রাইমারি পয়েন্ট এটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রাইমারি পয়েন্ট সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিসের জন্য হেড এক পেইন এটার হগু পয়েন্টের আকু পাংচারের এটার ইন্ডিকেশনের কোনো শেষ নাই সব থেকে বেশি ইন্ডিকেশন মনে হয় এই হগু পয়েন্টে সো হেড এক পেইন ইন দ্য নেক রেডনেস সোয়েলিং পেইন অব দ্য আই ইপিস্টাক্সিস ন্যাজাল অবস্ট্রাকশন রাইনোরিয়ার টুথেক এই যতগুলো ইন্ডিকেশন দেখতে পাচ্ছেন ডিসেন্ট্রি অ্যাবডোমিনাল পেইন ট্রিসমাস ফেসিয়াল প্যারালাইসিস ফেব্রাইল ডিজিজেস সোয়েলিং অব দ্য ফেস সোর থ্রোট প্যারোটাইটিস ডিলেড লেবার ইনফেলটাইল কনভালশন পেইন উইকনেস অ্যান্ড মোটর ইম্পেয়ারমেন্ট অব দ্য আপার লিমস অ্যামিনোরিয়া কনস্টিপেশন আচ্ছা এখন এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ নোটস আছে হ্যাঁ এইখানে দেখেন একটা ইন্ডিকেশন আছে হলো ডিলেইড লেবার ঠিক আছে লেবার যদি আমাদের জন্ম নিতে বা শিশু জন্ম গ্রহণ করতে যদি দেরি হয় কোনো কারণে যদি লেবার ডিলে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই পয়েন্টে আকুপাংচার করি এই পয়েন্টে আকুপাংচার করলে হয় কি লেবার ডিলে হয় না এবং দ্রুত পেইনটা উঠে এবং লেবার দ্রুত হয় ঠিক আছে তাহলে এইটা যদি এটার ইন্ডিকেশন হয় তাহলে এই পয়েন্টটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন কি হবে কে বলতে পারবেন এই পয়েন্টটার একটা কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে সেটা হচ্ছে যে তাহলে যারা যখন এটা যদি ইন্ডিকেশন হয় যে এটা এই পয়েন্ট আকুপাংচার করলে লেবার শুরু হবে ঠিক আছে তার মানে কি যদি প্রেগনেন্ট উইম্যান কে করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাবর্শনের পসিবিলিটি আছে ঠিক আছে এই কারণে হগু পয়েন্টে আমরা প্রেগনেন্ট উইম্যানদেরকে আকুপাংচার করব না ঠিক আছে এটা হলো গুরুত্বপূর্ণ একটা নোট এটা খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে স্পেশালি হগু পয়েন্টে আকু পাংচার আমরা করব না দুই নম্বর হলো সৌসানলি সৌসানলি কোন পয়েন্টটা সৌসানলি হলো যে এইটা আমাদের যে টুসন বিলো দা সূচি ঠিক আছে এই পয়েন্টটার ইন্ডিকেশন কি অ্যাবডোমিনাল পেইন ডায়েরিয়া টুথেক সোয়েলিং অব দা চিক মোটর ইম্পেয়ারমেন্ট অব দ্য আপার লিমস শোল্ডার অ্যান্ড ব্যাক পেইন তাহলে দেখেন এটাতে অ্যাবডোমিনাল পেইন যেহেতু ওটা লার্জ ইন্টেস্টাইন মেরিডিয়ানের পয়েন্ট ডায়রিয়াতে কাজ করবে এবং এটার ব্রাঞ্চ যেহেতু এই দিকেও গেছে টু থেকেও কাজ করবে এই জন্য সোয়েলিং অব দ্য চিক যদি গাল ফুলে যায় বা 
মোটর ইম্পেয়ারমেন্ট অব দ্য লিমস যদি হাত পা নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে খুবই চমৎকার একটা আকু পয়েন্ট হচ্ছে এই সৌসানলি বা শোল্ডার এবং ব্যাক পেনের ক্ষেত্রে এখন দেখেন কেন এই সৌসানলি ইম্পর্টেন্ট কারো কারো ক্ষেত্রে যখন ফোর আর্মের পেইন থাকে অনেক অথবা খুব বেশি টায়ার্ডনেস থাকে কেউ অনেক বেশি পরিশ্রম করেন তখন এই পয়েন্টটা কিন্তু অনেক বেশি পেইনফুল থাকে এবং ফোর আর্ম এবং রিস্ট শোল্ডার পেইন তারপর আর্ম পেইন এই ক্ষেত্রে এই একটা মাত্র পয়েন্ট দিয়ে আপনি এইখান থেকে রিস্ট থেকে শুরু করে শোল্ডার পর্যন্ত যে কোনো ধরনের পেইনের আপনি ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন যদি একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করতে বলা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সৌসানলি ঠিক আছে তো এই কারণে সৌসানলি পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা যদি আপনি এই মেরিডিয়ানের যদি একটা পয়েন্ট মাত্র আপনি আঁকো পাংচার করতে চান তাহলে সেটা হবে সৌসানলি ঠিক আছে আর যদি দুটা বলা হয় তাহলে হচ্ছে সৌসানলি অ্যান্ড হোগু তিনটা বলা হলে সৌসানলি হোগু আর হচ্ছে এই সুচি ঠিক আছে সুচি ওকে তাহলে সুচি হচ্ছে সোর্থ্রো টু টেক রেডনেক্স পেইন অব দ্য আই স্ক্রোফুলা আর্টিকারিয়া মোটর ইম্পায়ারমেন্ট অব দ্য আপার এক্সট্রিমিটিস অ্যান্ড পেইন ভোমিটিং ডায়রিয়া ফেব্রাইল ডিজিজেস আচ্ছা তাহলে এই সূচি হল গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট হচ্ছে সোর থ্রোটের জন্য ঠিক আছে সূচির একটা গুরুত্বপূর্ণ এটা সোর থ্রোটের জন্য সোর থ্রোটের জন্য আরো অন্য অন্য পয়েন্টগুলো আছে কিন্তু সূচি হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে কারণ এটা হচ্ছে হসি পয়েন্ট লোয়ার হসি পয়েন্ট এইখানে আমাদের ছি গুলো জমা থাকে ছি যখন এক জায়গায় জমা হয় এবং মানে সোর থ্রোট যখন হয় তখন সাধারণত এই জায়গায় পর্যাপ্ত ছি প্রবাহিত হইতে পারে না এই কারণে অথবা যদি আমাদের টু থেক থাকে রেডনেস স্পেশালি সোর থ্রোটের ক্ষেত্রে আর্টিকারিয়া তারপরে এই ধরনের প্রবলেমগুলো হতে ফেব্রাইল ডিজিজের ক্ষেত্রে এটার হসি পয়েন্ট হওয়ার কারণে এই পয়েন্টে আকু পাংচার করলে সাধারণত এই প্রবলেমগুলোতে খুব ভালো উপকার পাওয়া যায় এবং ইংশিয়াং আকু পয়েন্ট আর একটা গুরুত্বপূর্ণ আকু পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের যখন আমি নিজে হসপিটালে প্র্যাকটিস করছি অনেক সময় একজন হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মানে খুবই সিরিয়াস রকমের সর্দি ছিল নাক দিয়ে পানি পড়তেছে পড়তেছে আপনি এই পয়েন্টটাতে আকু পাংচার করে উল্টা সাইডে ঠিক আছে ডিরেকশনটা হবে নিডেলের এই দিকে হ্যাঁ আপনি এই পয়েন্টে আকু পাংচার করে যতক্ষণ নিডেল রাখবেন দেখবেন ততক্ষণ পানি পড়া বন্ধ থাকবে ঠিক আছে সো এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং যাদের হচ্ছে নেজাল অবস্ট্রাকশন আছে সেটা হচ্ছে রাইনোরিয়া যদি থাকে রাইনোরিয়ার জন্য এই এই ইসের জন্য ডিরেকশানে দিবেন নেজাল অবস্ট্রাকশনের জন্য অনেকের নাক বন্ধ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাদেরকে দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ ডেভিয়েশন অব দ্য মাউথ সেক্ষেত্রে যদি কারো ডেভিয়েশন অব দ্য মাউথ বলতে আপনার ফেসিয়াল প্যারালাইসিস হয়ে যদি কারো মুখ বাঁকা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে দিতে পারেন ঠিক আছে অনেকের ফেস চুলকায় অনেক ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি দিতে পারেন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের লার্জ ইন্টেস্টাইন মেরিডিয়ান আমরা এখন নেক্সট মেরিডিয়ানে যাই দ্বিতীয় নম্বরে আছে আমাদের হচ্ছে মিড লাইন বরাবর তাহলে প্রথমে গেলাম লার্জ ইন্টেস্টাইন এই পাশে হ্যাঁ তাহলে মাঝখানে তো একটা থাকবে এটা তো হাতের এইটা পাইছি দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আমরা প্রথমটা পাইছি দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে সানজিয়া তৃতীয় নম্বর হচ্ছে লার্জ স্মল ইন্টেস্টাইন ঠিক আছে সো এখন দেখব মাঝখানে একটা সানজিয়াও মেরিডিয়ান সানজিয়াও মেরিডিয়ান কি বলতেছে এখানে দেখেন স্টার্টস ফ্রম হ্যান্ড টিপ অব দ্য রিং ফিঙ্গার ঠিক আছে টিপ অব দ্য রিং ফিঙ্গারে শুরু হবে এটা এবং ইন্ডস ফেস ল্যাটারাল সাইড অব দ্য আইস সেসবে হচ্ছে ল্যাটারাল সাইড অব দ্য আইস তাহলে কানেক্টিং অর্গানগুলো কি কি আছে পেরিকার্ডিয়াম ডায়াফ্রাম সানজিয়াও ইয়ার আই ফেস হেড ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে কানেক্টিং অর্গান আর টোটাল পয়েন্ট আছে হলো টোয়েন্টি থ্রি গুয়ানছং টু সিজু হং তো টোটাল পয়েন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি আকু পয়েন্টস জেনারেল থেরাপিউটিক প্রপার্টিস গুলো কি কি আছে তাহলে সানজিয়াও মেরিডিয়ান আমরা জানি সেহেতু একটা ইমটি স্পেস সেহেতু দেখেন টিনিটাস বা ডিফনেস টিনিটাস ডিফনেস হওয়ার কারণ হচ্ছে যে 
এগুলোও কিন্তু একটা এমটি স্পেস প্লাস এটার কানেকশনটা এটার হচ্ছে কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়ান আছে এখানে সো টিনিটাস ডিপনেস সোয়েলিং অ্যান্ড পেইন ইন দ্য থ্রোট এদিকেও আছে যেহেতু তারপরে হচ্ছে সোয়েলিং অ্যান্ড পেইন ইন দ্য আই সোয়েলিং অফ দ্য চিক পেইন ইন দ্য রেট্রো আরিকুলার রিজন চারপাশে কানের চারপাশে বা চোখের চারপাশে যদি পেইন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারি অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন ইডিমা এনুরেসিস ডিফিকাল্টি ইউরিনেশন ঠিক আছে ইউরিনেশনে অনেকের ডিফিকাল্টি হয় বা প্রসাব করতে পারে না ঠিক মতো তো তাদের ক্ষেত্রে এই এই মেরিডিয়ানটা চুজ করতে পারেন আপনারা পেইন অ্যালং দ্য মেরিডিয়ান ফেব্রাইল ডিজিজেস হেড ফেস প্রবলেম ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়ানটা দেখি একটু এটার এই যেখান থেকে রিং ফিঙ্গার থেকে শুরু হচ্ছে কর্নার অফ দা রিং ফিঙ্গার থেকে মাস বরাবর যাবে এটা ঠিক আছে পিছন দিক দিয়ে মাস বরাবর দিয়ে যাবে এরপরে শোল্ডারে আসবে হ্যাঁ শোল্ডারে এসে এই যে রেট্রো আরিকুলার রিজন দিয়ে পিছন দিক দিয়ে এই যেমন ল্যাটারাল বর্ডার অফ দা আই ঠিক আছে আরেকবার দেখি আরেকবার দেখি এই যে রিং ফিঙ্গারের কর্নার থেকে শুরু হলো তারপরে রিং ফিঙ্গার এবং লিটল ফিঙ্গারের মাছ বরাবর দিয়ে উপরে গিয়ে ঠিক হাতের মাছ বরাবর দুইটার মাঝখান দিয়ে পিছন সাইড দিয়ে উপরে গেল শোল্ডারে ঠিক আছে শোল্ডার থেকে রেট্রোলিকুলার রিজন দিয়ে কানের সামনে এসে একটা পয়েন্ট দিয়ে এই পাশে শেষ হলো গিয়ে আর চোখের ল্যাটারাল সাইডে আই ল্যাটারাল সাইড তাহলে আমরা কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়ানটা একটু দেখি এটার তাহলে এটারও তিনটা ব্রাঞ্চ আছে হ্যাঁ এই মেরিডিয়ানটারও তিনটা ব্রাঞ্চ আছে আমরা এখানে লাল নীল কালি উঠতেছে দেখতেছি তো কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়ান ব্রাঞ্চেস অফ দ্য কানেক্টিং অর্গান গুলা দেখি আমরা ব্রাঞ্চেস অ্যান্ড কানেক্টিং অর্গান গুলা দেখি তাহলে কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়ান দেখি ইট অরিজিনেটস ফ্রম দ্য টিপ অফ দ্য রিং ফিঙ্গার ঠিক আছে টিপ অফ দ্য রিং ফিঙ্গার এটা রিং ফিঙ্গারের হলো এই সাইড থেকে হ্যাঁ এই সাইড থেকে উঠে আসবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেন্ট অফ দ্য রিং ফিঙ্গার রিং নেইল তাহলে এখান থেকে শুরু করে স্পিস্ট ইন দ্য সেস টু কানেক্ট উইথ দ্য পেরিকার্ডিয়াম তাহলে এখান দিক দিয়ে পিছন দিক দিয়ে উঠলো রিং ফিঙ্গারের মাঝখান দিয়ে তারপর রেস্ট জয়েন্ট তারপরে হচ্ছে রেডিয়াস আলনার মাঝখান দিয়ে আমাদের হচ্ছে ডরসাল সারফেস দিয়ে পিছন দিক দিয়ে এটা চলে গেল উপরে তারপর হচ্ছে ফোর আর্ম আর্মকে কানেক্ট করলো রিস্ট রিস্ট জয়েন্ট এলবো জয়েন্টকে কানেক্ট করে এটা গেল হচ্ছে শোল্ডারে তারপর শোল্ডার থেকে এটা এটা সেস্টের দিকে গেল ঠিক আছে একটা ব্রাঞ্চ ঠিক আছে সেস্টের দিকে গিয়ে এটা কানেক্ট করলো কিসের সাথে পেরিকার্ডিয়াম ডায়াফ্রাম এবং হলো সানজিয়াও এই যে সানজিয়াও যে আছে পেরিকার্ডিয়াম ডায়াফ্রাম এবং সানজিয়াও এই তিনটাকে কানেক্ট করলো ঠিক আছে শেষটে এটা প্রথম প্রথম ব্রাঞ্চটা এদিকে শেষটের দিকে গিয়ে এই তিনটারে কানেক্ট করছে হ্যাঁ সানজিয়াও পর্যন্ত গিয়ে তিনটারে কানেক্ট করছে সেকেন্ড ব্রাঞ্চটা তৈরি হয়েছে কোথায় অরিজিনেটস ফ্রম দ্য শেষ্ট ইমার্জেস ফ্রম দ্য সুপ্রা ক্লাবিকুলার ফোসা তাহলে এই শেষ থেকে উৎপন্ন হয়ে সুপ্রা ক্লাবিকুলার ফোসা দিয়ে এটা পিছনে গিয়ে কানেক্ট করতেছে হলো তাজুয়ের সাথে আবার দু মেরিডিয়ানের সাথে কানেক্ট করে কানেক্ট করে এই যে পিছনে রেট্রো অলিকুলার রিজন দিয়ে সুপ্রা ক্লাবিকুলার ফোসা দিয়ে রেট্রো অলিকুলার রিজন দিয়ে আসতেছে এবং তৃতীয় ব্রাঞ্চটা কোথায় আসছে তৃতীয় ব্রাঞ্চটা দ্য অরিকুলার ব্রাঞ্চ অ্যারাইজ ফ্রম দ্য রেট্রো অরিকুলার রিজন এই পাশ থেকে এই যে এখান থেকে ঠিক আছে এবং কানেক্ট টু দ্য এয়ার অ্যান্ড আই ঠিক আছে আর এইটা গিয়ে হলো এই যে পিছন দিক দিয়ে রেট্রো অরিকুলার রিজনে গিয়ে আই এর সাইডে গিয়ে শেষ হলো ঠিক আছে তো এই হচ্ছে তিনটা ব্রাঞ্চ এটার হ্যাঁ প্রথম ব্রাঞ্চটা হলো এই রিঙ্গার রিং ফিঙ্গার থেকে উঠে এসে এটা শেষটে গিয়ে পেরিকার্ডিয়াম তারপরে ডায়াফ্রাম আর হচ্ছে সানজিয়াও কানেক্ট করলো দ্বিতীয় ব্রাঞ্চটা হলো শেষটে থেকে অরিজিনেট হয়ে উপরের দিকে গিয়ে পিছনে 
এটা তাজুইকে কানেক্ট করলো এবং রেট্রো অরিকুলার রিজনে গিয়ে আই এর কাছে গিয়ে শেষ হলো সো আই এয়ার ফেস হেড এগুলোকে কানেক্ট করলো আর তৃতীয় ব্রাঞ্চটা অরিকুলার রিজন থেকে উৎপত্তি হয়ে চোখের কাছাকাছি এসে শেষ হলো এগুলো এটা হলো কানেক্ট করছে এয়ার এবং আই কে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটার গুরুত্বপূর্ণ কিছু আকু পয়েন্টস দেখি আমরা এই মেরিডিয়ানে দুইটা আকু পয়েন্টস আমি পাইছি খুবই ইউজফুল এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা আপনার ক্লিনিকে সবসময় ইউজ করতে পারবেন এর অনেক সবগুলাই প্রায় মোটামুটি ইউজ হয় কিন্তু এই দুটা সব থেকে বেশি হয় হ্যাঁ এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট পড়ানোর মানে হলো যে এই পয়েন্টগুলো সব থেকে বেশি ইউজ হয় আমরা সব থেকে বেশি ইউজ করি ঠিক আছে আচ্ছা এক নাম্বার হচ্ছে কি ওয়েগ ওয়ান বা ট্রিপল এনার্জাইজার ফাইভ টিই ফাইভ বা সানজিও ফাইভ এটা হচ্ছে এই যে দেখেন রিস্ট জয়েন থেকে টুসন এইভাবে মাপবেন ঠিক আছে দুইটা আঙ্গুল দিয়ে টুসন এইভাবে মাপবেন রিস্ট জয়েন থেকে তাহলে এটা পেয়ে যাবেন আপনারা হচ্ছে এই যে ওয়েগ ওয়ান ওয়েগ ওয়ান ঠিক আছে একদম দুইটা রেডিয়াস আলনার মাঝামাঝি টুসন বিলো ঠিক আছে টুসুন বিলো তাহলে এই যে দেখেন এই পয়েন্টটা এই যে দুই সুন বিলো হলো রেডিয়াস এবং আল্লার মাঝামাঝি ডরসাল সার্ফেসে ঠিক আছে ডরসাল ক্রিজ অব দ্য রিস্ট ঠিক আছে অন দ্য লাইন কানেক্টিং ইয়াংচি অ্যান্ড টিপ অব দ্য অলিক্রেন তো এইটা আমাদের হচ্ছে দুইটা রেডিয়াস এবং আল্লার মাঝখানে ঠিক আছে মাঝামাঝি এই যে এই পয়েন্টটা দেখি আমরা তাহলে বুঝবো একদম এখানে হ্যাঁ ওকে দুই নম্বর হলো কি আরম্যান আরম্যানটা খুব বেশি ইউজফুল কি জন্য যে কানের যদি কোনো সমস্যা থাকে ঠিক আছে আমরা দেখব এখন ইন দ্য ডিপ্রেশন অ্যান্টিরিয়র টু দ্য সুপ্রা ট্রেজিক নচ এই যে সুপ্রা ট্রেজিক নচ আরম্যান সানজিয়াও টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক আছে এখানে তিনটা পয়েন্ট আছে তিনটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্পেশালি আমাদের যদি টিনিটাস থাকে অনেকের কানের সমস্যা থাকে এই এই তিনটা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে ইন দ্য ডিপ্রেশন অ্যান্টিরিয়র টু দ্য সুপ্রা ট্রেজিক নচ অ্যান্ড বাহাইন্ড দ্য পোস্টেরিয়র বর্ডার অব দ্য কন্ডাইলয়েড প্রসেস অব দ্য ম্যান্ডিবল ঠিক আছে আমরা যখন এই পয়েন্টটা সব থেকে বেশি পাবো আমরা যখন এইভাবে হা করব তখন দেখবেন যে এই পয়েন্ট এখানে হাত দিয়ে দেখেন এইখানে এখনই হাত দিয়ে দেখেন এরকম করলে পয়েন্টটা আমরা পাবো হা করার পরে পরে আমরা পয়েন্টটা পাবো হ্যাঁ এরকম দেখেন একটা ডিপ্রেশন পাবো এখানে সো ওই ডিপ্রেশনটাই হচ্ছে পয়েন্টটা ঠিক আছে দ্য পয়েন্ট ইজ লোকেটেড উইথ দ্য মাউস ওপেন যখন মাউস যখন ওপেন করা হয় তখন হচ্ছে আমরা পয়েন্টটা খুঁজে পাই বেশি 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 এরপরে ইন্ডিকেশনগুলো দেখি এক নম্বর হচ্ছে ওয়াই গোয়ান ওয়াই গোয়ান কেন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এটা লো কানেক্টিং পয়েন্ট কানেক্টিং পয়েন্ট বলতে কি বুঝায় যে একটা পয়েন্ট যখন আর একটা মেরিডিয়ানের সাথে কানেক্ট হয়েছে যেখানে সেটাকে বলে আমরা লো কানেক্টিং পয়েন্ট ঠিক আছে এইখানে এটা আমাদের অন্য আরেকটা মেরিডিয়ানের সাথে কানেক্ট হয়েছে এই জন্য এটাকে লো কানেক্টিং পয়েন্ট বলে প্লাস কনফ্লুয়েন্ট পয়েন্ট এইখানে অনেক ছি গ্যাদার করে এই কারণে বলা হয় কনফ্লুয়েন্ট পয়েন্ট সো এই দুইটা প্রপার্টিস থাকার কারণে বা স্পেসিফিকেশন থাকার কারণে এই আকু পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যানেলের মধ্যে ঠিক আছে তাহলে কি কি ইন্ডিকেশন আছে ফেব্রাইল ডিজিজ হেড এক পেইন ইন দ্য চিক তারপরে হচ্ছে স্ট্রেইন নেক ডিফনেস টিনিটাস পেইন ইন দ্য হাইপোকন্ড্রিয়াক রিজন মোটর এম্পেয়ারমেন্ট অব দ্য এলবো অ্যান্ড আর্ম পেইন অব দ্য ফিঙ্গার্স অ্যান্ড ট্রেমর সো এই এই ডিজিজগুলোর ক্ষেত্রে খুবই ভালোভাবে কাজ করে হচ্ছে এই আকু পয়েন্টটা ঠিক আছে এবং মোটর এম্পেয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে আমি পাইছি দেখা যায় যে খুবই চমৎকার রেজাল্ট আসছে এই আকু পয়েন্টে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের নেই গোয়ানে দেওয়া প্রয়োজন পরে অর্থাৎ দুইটা আমাদের যে টেন্ডন আছে এখানে দুই টেন্ডনের মাঝখানে টুসন বিলো কিন্তু আমরা যদি নেই গোয়ানে কোনো কারণে না দিতে পারি সেটা সেই তখন কিন্তু আমরা অপোজিটে দেই কিন্তু দুইটার একশন দুই রকম নেই গোয়ানে দিলে হচ্ছে ইন মেরিডিয়ানে আমরা আকু পাংচার করলাম তখন ইন ইন তখন হচ্ছে ইন বাড়বে ঠিক আছে আর যখন আমরা ইয়াং মেরিডিয়ানে করার প্রয়োজন হবে তখন এই 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 আকু পয়েন্টে করব ওয়াই গোয়ানে ঠিক আছে কিন্তু কখনো কখনো একটার পরিবর্তে আরেকটাতেও করা যায় কোনো সমস্যা নাই কখনো কখনো সেটা স্পেসিফিকেশন সেটা আলাদা আছে সেটা অনেক ডিপ আলোচনা হুম আচ্ছা আরম্যান 
tinnitus deafness otoria toothache stiffness of the lip তাহলে আরমেন যেহেতু আমরা জানি এইখানে তাহলে এর ফাংশন হচ্ছে টিনিটাস ডেফনেস ওটোরিয়া টুথেক স্টেপনেস অফ দ্য লিপ ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে কানের লোকেশন অনুযায়ী হ্যাঁ সো এটাকে বলে আমরা লোকাল আকু পয়েন্টস ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি তিন নাম্বারটায় তিন নাম্বারে এটাই আমাদের শেষ মেরিডিয়ান আজকের আমাদের সময়ও খুব কম আমরা আবারও জয়েন করব হয়তো তো হ্যান্ডে দেখি আমরা স্মল ইন্টেস্টাইন মেরিডিয়ান অফ হ্যান্ড তাই আম হ্যাঁ স্টার্ট কোথায় হয়েছে টিপ অফ দ্য লিটল ফিঙ্গারে ঠিক আছে এবং এন্ড কোথায় হয়েছে এয়ার ফ্রন্ট সাইড কানেক্টিং অর্গানগুলো আমরা দেখি কি কি হার্ট ইসোফেগাস ডায়াফ্রাম হার্ট ইসোফেগাস ডায়াফ্রাম স্টোমাক স্মল ইন্টেস্টাইন এয়ার নোজ ইনার ক্যান্থাস তাহলে আমরা টোটাল পয়েন্ট এটাতে আছে সাউজ টু থিঙ্গং উনিশটা আকু পয়েন্ট আছে আমরা এটার কোর্সটা একটু দেখে নেই ভিডিওটা তাহলে আমরা একটু বুঝতে পারবো হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কর্নার অব দ্য রিং লিটল ফিঙ্গার থেকে পিছন দিক দিয়ে আসলো এবং একেবারে পিছন দিয়ে এটা ফোর আর্ম এলবো জয়েন্ট তারপর আর্ম তারপরে হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্ট এগুলো দিয়ে স্কাপুলা দিয়ে পিছন দিয়ে একদম এই যে মাঝা মাঝামাঝি গিয়ে এটা শেষ হবে হ্যাঁ একদম মাঝের পয়েন্টে স্মল ইন্টারেস্টাইন মেরিডিয়ান ঠিক আছে আরেকবার দেখি তাহলে শুরু হলো কোথায় শুরু হলো হচ্ছে লিটল ফিঙ্গারের একেবারে কর্নার অব দ্য নেইলের এই পাশে হ্যাঁ তারপরে এটা দিয়ে আমরা পিছন দিক দিয়ে আসলাম আসলো দেখলাম রিস্ট জয়েন্ট ফোর আর্ম এলবো জয়েন্ট আর্ম এরপরে হচ্ছে ব্যাক অব দ্য শোল্ডার শোল্ডার জয়েন্ট তারপরে হচ্ছে স্ক্যাপুলা ঠিক আছে এরপরে নেক তারপর চিক চিক এরপরে হচ্ছে এয়ার এগুলো সবগুলোকে কানেক্ট করলো হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখি জেনারেল থেরাপিউটিক প্রপার্টিস কি কি আছে এখানে সো আমরা দেখলাম যে হার্ট ইসোফেগাস ডায়াফ্রাম এখানে পাওয়া গেল না তাহলে আমরা ব্রান্স গুলা দেখলেই বুঝতে পারবো জেনারেল থেরাপিউটিক প্রপার্টিস গুলো আগে দেখে নেই জেনারেল থেরাপিউটিক প্রপার্টিস আছে ডেফনেস ইয়োলো স্কেলেরা সোয়েলিং অব দ্য নেক সোর থ্রোট লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন স্পিডিং টু দ্য টেস্টিস ঠিক আছে পেইন অন দ্য পোস্টেরিয়র লাইন অব দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অব দ্য শোল্ডার অ্যান্ড আর্ম পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অব দ্য কারণ আমরা দেখলাম তাহলে আমরা পাইলাম ডেফনেস ইয়োলো স্কেলেরা এটার সাথে কানেক্টেড নাই সোয়েলিং অব দ্য নেক এটার সাথেও কানেক্টেড আমাদের কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ান কিন্তু আমরা পাইলাম না হচ্ছে লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন স্পিডিং টু দ্য টেস্টিস এটার ক্ষেত্রে কি বিশেষত্ব কারণ হচ্ছে আমরা ধরি হচ্ছে যে স্মল ইন্টেস্টাইন মেরিডিয়ান লোয়ার ইন্টেস্টাইনাল অ্যাবডোমিনাল পেইনের সাথে যে টেস্টিসের কানেকশান এটার সাথে এটার একটা গভীর সম্পর্ক আছে অ্যাকর্ডিং টু টিসিএম এই কারণে এইটা হচ্ছে এই পেইনের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে আর পেইন অন দ্য পোস্টেরিয়র লাইন অব দ্য ল্যাটার অ্যাসপেক্ট অব দ্য শোল্ডার অ্যান্ড আর্ম এটা তো আমরা দেখলাম কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ানের কারণে তাহলে কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ানটা আমরা ভিডিওটা দেখলাম এখন একটু ব্রান্সগুলো দেখে নেই হ্যাঁ কি কি ব্রান্স আছে এটাতে এটাতেও তিনটা ব্রান্স আছে এক নম্বর ব্রান্স হচ্ছে দ্য মেরিডিয়ান স্টার্টিং ফ্রম দ্য আলনার সাইড অব দ্য টিপ অব দ্য লিটল ফিঙ্গার সার্কল দ্য স্কেপুলা মিটিং দ্য দু মেরিডিয়ান তার দুই টার্ন ডাউনওয়ার্ড টা মিট হার্ট ইসোফেগাস ডায়াফ্রাম স্টক স্মল ইন্টেস্টাইন তাহলে এটার দেখলাম আমরা যে এটা স্টার্ট হয়েছে হলো আলনার সাইড অব দ্য টিপ অব দ্য লিটল ফিঙ্গার এখান থেকে শুরু হলো তারপর আপওয়ার্ডে গেল এবং রিস্ট তারপরে হচ্ছে ফোর আর্ম এলবো জয়েন্ট আর্ম পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অব দ্য শোল্ডার এবং তারপরে কি এটা ভিতরের দিকে যাবে ঠিক আছে এই ব্রাঞ্চটাই স্কেপুলার কাছে এখানে সার্কেল করে এটা হলো তাজুয়ের সাথে আবার মিলবে এই ব্রাঞ্চেরই একটা পার্ট তাজুয়ের সাথে মিলবে দু মেরিডিয়ানের সাথে দু মেরিডিয়ার সাথে মিলে এটা টার্ন ডাউন এটা সামনের দিয়ে সুপ্র স্কেপুলার এদিক দিয়ে আসবে সামনের দিকে ডাউনওয়ার্ডে এসে এটা অন্য অন্য কিছুর সাথে মিলবে মিলবে হচ্ছে ইনফিরিয়র পার্ট যেটা 
ইনভিজিবল পার্ট সেটা হলো হার্ট ইসোফেগাস ডায়াফ্রাম এবং স্টোমাক হার্ট ইসোফেগাস তারপর হচ্ছে ডায়াফ্রাম স্টোমাক এবং স্মল ইন্টেস্টাইন সবগুলোর সাথে মিশবে ঠিক আছে দ্বিতীয় নম্বর ব্রাঞ্চটা শুরু হবে হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ফ্রম দ্য সুপ্রা ক্লাবিকুলার ফোসা এইখান থেকে এইখান থেকে সুপ্রা ক্লাবিকুলার ফোসা থেকে শুরু হবে কানেক্ট করবে কি নেক চিক তারপরে হচ্ছে এয়ার এবং আই ঠিক আছে এই তিনটা এবং সেকেন্ড ব্রাঞ্চ মেরিডিয়ান রানিং আপওয়ার্ড ফ্রম দ্য চিক টু ইনফ্রা অরবিটাল রিজন ঠিক আছে অ্যান্ড ফার্দার টু দ্য ল্যাটারাল সাইড অফ দ্য নোজ রিচিং দ্য ইনার ক্যান্থাস ইনার ক্যান্থাস অফ দ্য আই ঠিক আছে জিংমিং ব্লাডার ওয়ান কে লিঙ্ক করবে এটা হচ্ছে লিঙ্কিং উইথ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার মেরিডিয়ান ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়ান হ্যাঁ কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়ান এটারও তিনটা ব্রাঞ্চ আছে আমরা দেখলাম তো একটা হচ্ছে ভিজিবল ব্রাঞ্চ যেটাতে আমাদের পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট অফ দ্য আর্ম ফোর আর্ম এবং আমাদের হচ্ছে লিটল ফিঙ্গার থেকে এটা হচ্ছে ভিজিবল যেটাতে আসলে মেরিডিয়ানের পয়েন্ট গুলো অবস্থিত কিন্তু ইনভিজিবল যেগুলা এবং ভিজিবল পয়েন্ট হলো সুপ্রা ক্লাবিগুলার ফোসা থেকে যেটা চিক এবং ল্যাটারাল সাইড অব দ্য আই এ চলে গেল এটাতেও আমরা দেখলাম কিন্তু যেটা ইনভিজিবল তার মানে ইনভিজিবল পার্টটা যেটা আছে সুপ্রা ক্লাবিগুলার ফোসা থেকে নিচের দিকে আসলো এটার জন্য হলো হার্ট ইসোফাগাস ডায়াফ্রাম স্টোমাক স্মল ইন্টেস্টাইন এই পয়েন্ট এই 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 অর্গ্যান গুলো আমরা এই অর্গ্যান গুলো সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা আকুপাংচার করতে পারবো কারণ এটা ইনভিজিবল পার্টটা এই অর্গ্যান গুলোকে কানেক্ট করছে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়াম ওকে এখন দেখেন আমরা হচ্ছে ব্রাঞ্চ পাইলাম কথা তিনটা তাই না এটারও তিনটা ব্রাঞ্চ তাহলে আমরা দেখলাম কিছু কিছু পয়েন্টের ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ কোর্স অফ দ্য মেরিডিয়াম যেখানে যেখানে গেছে কিছু কিছু আমাদের হচ্ছে যে ইন্ডিকেশন আছে থেরাপিউটিক প্রপার্টিস আছে সেগুলো ফলো করছে আর কিছু কিছু করেনি তাহলে আমরা এখন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা আকু পয়েন্ট এই মেরিডিয়ানটার দেখি ঠিক আছে চারটা গুরুত্বপূর্ণ আকু পয়েন্ট দেখি আমরা ইম্পর্টেন্ট আকু পয়েন্ট আছে হলো এক নম্বরে আমার কাছে সব থেকে ইউজফুল মনে হয় সেটা হলো হৌসি ঠিক আছে এই যে দেখেন ফিগারটা হৌসি আকু পয়েন্ট ঠিক আছে এখানে আরো একটা ভাবে আলনার এন্ড অব দ্য ডিস্টাল পালমার ক্রিস প্রক্সিমাল টু দ্য ফিফথ মেটাকার্পো ফ্যালাঞ্জিয়াল জয়েন্ট এটারে বুঝতে অনেক কষ্ট হবে কিন্তু সোজা হিসাব আছে এখানে এই যে আমরা যে এইভাবে যদি মুষ্টি করি আমাদের যে এই ক্রিসটা আছে না এই যে এইভাবে করলাম এটা যেখানে গিয়ে শেষ হলো এই পয়েন্টটাই হচ্ছে হৌসি ঠিক আছে এই পয়েন্টটাই হচ্ছে হৌসি এই যেখানে এই উঁচু জায়গাটা এই যে উঁচু জায়গাটা যেখানে যেটা এখানে এটা যেখানে শেষ হলো ঠিক আছে এটা যেখানে শেষ হলো এইটাই হচ্ছে এই পয়েন্টটা ঠিক আছে এই ফিগারটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা হচ্ছে হৌসি এটার ফাংশনটা কি এটার ফাংশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে নেক পেইন ঠিক আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাংশন এটা জাস্ট মনে রাখেন আমরা একটু পরে ইন্ডিকেশনগুলো দেখব দুই নম্বর হচ্ছে শিয়াও হাই শিয়াও হাই হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন এইট নাম্বার তো আর হৌসি ছিল হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন থ্রি ঠিক আছে তো এইটা কোথায় এটা হচ্ছে ডিপ্রেশন বিটুইন দ্য অলিক্রেন অব দ্য আলনা অ্যান্ড মিডিয়াল এপিকন্ডাইল অব দ্য হিউমেরাস ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি হচ্ছে ফোর আর্মে আছে হচ্ছে রেডিয়াস আর আলনা ঠিক আছে এই পাশে হচ্ছে আলনা তাই না তো ফোর ফোর আর্মে আছে হচ্ছে রেডিয়াস আর আলনা হ্যাঁ ফোর আর্মে আছে হচ্ছে রেডিয়াস এবং আলনা তাহলে আমরা জানি যে আলনার ক্ষেত্রে আমরা যদি এই আলনার ইন্ড যদি যাই হ্যাঁ আলনার এই যে ডিপ্রেশন বিটুইন দ্য অলিক্রেন অব দ্য আলনা ঠিক আছে আলনা এবং হিউমেরাস যেখানে এসে শেষ হয়েছে তাহলে মিডিয়াল কন্ডাইল অব দ্য হিউমেরাস আবার আমাদের যদি অ্যানাটমিক্যাল এটা কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন আমি বলতেছি স্ট্যান্ডার্ড অ্যানাটমিক্যাল লোকেশন ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি অ্যানাটমিক্যালি রাখি আলনা এবং হিউমেরাসের মিডিয়াল এপিকন্ডাইল যেখানে পয়েন্টটাও হচ্ছে সেখানে ঠিক আছে এই যে স্মল ইন্টেস্টাইন এইট শেয়াও হাই ঠিক আছে শেয়াও হাই আচ্ছা 
তিন নম্বরে হচ্ছে তিয়ানজং তিয়ানজং আকু পয়েন্ট আমরা দেখি তিয়ানজং আকু পয়েন্ট আসলে কি ফাংশন হ্যাঁ এই তিয়ানজং আকু পয়েন্ট হলো আমরা এই যে স্ক্যাপুলা যে আছে আমাদের এই স্ক্যাপুলাটা তো ট্রায়াঙ্গুলার তাই না এটা তো ট্রায়াঙ্গুলার তো এই ট্রায়াঙ্গুলার হওয়ার কারণে দেখেন আমরা যদি ঠিক মিট বরাবর একটা একদম লোয়ার লোয়ার অ্যাঙ্গেল অব দ্য স্ক্যাপুলা আর এবং মিডিয়া একদম মিট বরাবর যদি একটা লাইন টানি তাহলে আপার ওয়ান থার্ড এবং লোয়ার টু টু থার্ড বোঝা গেল তাহলে এটাকে যদি সমান তিন ভাগে ভাগ করি এই মিট বরাবর একটা লাইন টানলাম এটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করলাম তিন ভাগে ভাগ করার পরে এই ঠিক আপার ওয়ান থার্ড এর মিড পয়েন্টে যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের তিয়ানজং ঠিক আছে দ্য লাইন কানেক্টিং মিড পয়েন্ট অফ দ্য স্পাইন অফ দ্য স্ক্যাপুলা ইজ এ স্পাইন অফ দ্য স্ক্যাপুলা অ্যান্ড দ্য ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা ঠিক আছে ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ দ্য স্ক্যাপুলা তাহলে এই মাঝখান দিনে আঁকার পরে আপার অন থার্ড লোয়ার টু থার্ডের মাঝখানে হলো এই পয়েন্ট এই পয়েন্টটা খুবই উপকারী পয়েন্ট স্ক্যাপুলার পেইনের ক্ষেত্রে খুবই চমৎকার একটা পয়েন্ট এবং ব্যাক পেইন আপার ব্যাক পেইনের ক্ষেত্রে খুবই উপকারী একটা পয়েন্ট এটা কারণ অনেকেরই সাধারণত শোল্ডার পেইন তারপর হচ্ছে স্ক্যাপুলার রিজনে এই সমস্ত জায়গায় পেইন থাকে এই এই আকু পয়েন্টে আকু পাংচার করলে অনেক ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় আর তিনগং আমরা তো দেখলাম তিনগং আকু পাংচার পয়েন্টটা তো আমরা আগেই দেখছিলাম এই যে এই যে তিনগং আকু পাংচার পয়েন্ট এই যে তিনগং স্মল ইন্টারস্টাইন নাইনটিন হ্যাঁ মাঝামাঝি তাহলে তিনটা পয়েন্ট এখানে আছে উপরেরটা পাইছি হলো আরমেন সাঞ্জিও টোয়েন্টি ওয়ান মাঝামাঝি পাইছি হলো থিংগং স্মল ইন্টারস্টাইন নাইনটিন আর নিচে আরো একটা আছে হলো থিংহুই জিবি টু এই তিনটা পয়েন্ট যদি আমরা একত্রে আকু পাংচার করি তাহলে সবথেকে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় টিনি টাসের এটা মনে রাখবেন হ্যাঁ টিনি টাসের জন্য এটা তিন পয়েন্টের কম্বিনেশন খুবই ভালো লোকাল পয়েন্ট আর কি লোকাল এবং থেরাপিউটিক একই ভাবে এটার সাথে আমরা যদি আরো যদি কি বলে আমরা যদি হচ্ছে কম্বাইন করতে চাই তাহলে আর একটা পয়েন্ট দেখাই আমি এই যে এই পয়েন্টটা আছে না এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাও কম্বাইন করতে পারেন আবার পিছনের এই পয়েন্টটাও কম্বাইন করতে পারেন ঠিক আছে সামনের ওই তিনটা আর উপরের এটা পিছনের এইটা এই পয়েন্টটা আর নিচেরটাও কম্বাইন করতে পারেন তাহলে নিচেরটা সাধারণত আমরা এই পয়েন্টটা সাধারণত আমরা করি হচ্ছে গলগণ্ড গলগণ্ড যাদের থাকে তাদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তিনটা উপরে নিচে আর সামনের তিনটা আপনি খেয়াল রাখবেন হলো সামনের তিনটা উপরেরটা আর হচ্ছে আর হচ্ছে যে পিছনের নিচের নিচের দিকে পিছনেরটা নিচের দিকে না পিছনেরটা ঠিক আছে এই তিনটা চার পাঁচটা পয়েন্ট কম্বিনেশন করে দেখি এটা হচ্ছে সু স্ট্রিম বা কনফ্লুয়েন্ট পয়েন্ট ঠিক আছে কনফ্লুয়েন্ট পয়েন্ট তাহলে এটার আমরা দেখি কি কি কাজ করে এটা পেইন রিজিডিটি অব দ্য নেক টিনিটাস ডেফনেস সোর থ্রোট এখন দেখেন আমরা পাইছি হলো তিনটা হ্যাঁ তিনটা পয়েন্ট এইখানে পাইছি কি কি এক নাম্বার এক নাম্বার হচ্ছে থিংগং থিংহুই আর হচ্ছে আরম্যান আরম্যান থিংগং থিংহুই ঠিক আছে তিনটা না এই তিনটা যদি আমরা কম্বাইন করি ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে লোকাল পয়েন্ট হিসেবে আমরা এগুলোকে ট্রিট করতে পারি তাহলে ডিজিটাল পয়েন্ট কি কি আছে ডিজিটাল পয়েন্ট আছে যেমন হৌসি হৌসি পয়েন্টটাতে আকু পাংচার করতে পারেন হৌসি ডিজিটাল পয়েন্ট ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এই স্মল ইন্টারস্টাইন মেরিডিয়ানেরই আরও দুটো একটা পয়েন্ট আপনি 
চুজ করতে পারেন ঠিক আছে স্পেশালি হৌসি পয়েন্টটা তো হৌসি পয়েন্টে সব থেকে ভালো কাজ হয় হচ্ছে যদি আপনার শোল্ডার পেইন থাকে অনেকের হচ্ছে ঘাড় বাঁকা হয় জানা ঘুম থেকে উঠে অনেকের ঘুম থেকে উঠে আর ঘাড় সোজা করতে পারে না এই পাশে করলে এই পাশে এরকম করে ঘুরতে হয় যে আছে এই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আপনারা হৌসি পয়েন্টটাকে চুজ করতে পারেন খুবই চমৎকার উপকারী পয়েন্ট তারপরে ম্যানিয়াক ডিজর্ডার ম্যালেরিয়া একিউট লাম্বার স্প্রেইন নাইট সোয়েটিং ফেব্রাইল ডিজিজেস কন্ট্রাকচার এন্ড নামনেস অব দ্য ফিঙ্গার্স সেক্ষেত্রে ওই ফিঙ্গার যেহেতু ফিঙ্গারের ক্ষেত্রে হবে কি লোকাল পয়েন্ট পেইন অব দ্য শোল্ডার অ্যান্ড এলবো খুবই চমৎকার উপকারী আচ্ছা এরপর আছে কি শিয়াও হাই এই হাই মানে হচ্ছে সি সি পয়েন্ট হ্যাঁ তাহলে এটা হসি পয়েন্ট এখানে ছি গ্যাদার করে অনেক বেশি তাহলে এটা হেড এক সোয়েলিং অব দ্য চিক পেইন ইন দ্য ন্যাপ শোল্ডার আর্ম এলবো এপিলেপসি এপিলেপসি হ্যাঁ তাহলে এই যে ন্যাপ ন্যাপের ক্ষেত্রে যদি পেইন হয় যেটা বললাম যে হৌসি পয়েন্টের সাথে শিয়াও হয় পয়েন্টটাও যুক্ত করে নিতে পারেন ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে তিয়ান জং তিয়ান জং বা আমরা যেটা দেখলাম যে স্ক্যাপুলার মিড বরাবর যে পয়েন্টটা এটা পেইন ইন দ্য স্ক্যাপুলার রিজিয়ন পেইন ইন দ্য ল্যাটারাল পোস্টিয়র অ্যাসপেক্ট অব দ্য এলবো অ্যান্ড আর্ম অ্যান্ড আর একটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেশন হলো অ্যাজমা কারণ কি আমাদের এটা হলো অ্যাজমার ক্ষেত্রে এটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে যেহেতু এইটার কোর্স অব দ্য মেরিডিয়ানো লাংকে কানেক্ট করছে এবং দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে এটা অপোজিট টু দ্য লাং মেরিডিয়ান ঠিক আছে এবং এটা হলো যেহেতু এটা ইয়াং মেরিডিয়ানের স্মল ইন্টারস্টাইন ইয়াং মেরিডিয়ানের সেহেতু অ্যাজমা হলো এই পিছন দিক দিয়ে লোকাল পয়েন্ট হিসাবে আমরা বিবেচনা করতে পারি ঠিক আছে যেহেতু এটা স্কাপুলার মাছ বরাবর তার মানে ওই রিজনে আমাদের ভিতরের দিকে লাং আছে এই কারণে লোকাল মেরি লোকাল পয়েন্ট হিসাবে এটাকে আমরা বিবেচনা করতে পারি আর চার নম্বর দেখলাম হচ্ছে তিঙ্গং বা ডিফনেস ডেফনেস টিনিটাস ওটোরিয়া মোটর ইম্পেয়ারমেন্ট অব দ্য ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট টুথ এক তাহলে আমরা তিঙ্গং এর ক্ষেত্রে দেখলাম তিঙ্গং তো মাঝামাঝি তাহলে এটা লোকাল পয়েন্ট হিসেবে ডিফনেস টিনিটাস ওটোরিয়া আর হচ্ছে মোটর ইম্পেয়ারমেন্ট অব দ্য ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট এবং টুথ এক তাহলে সব কটাই হচ্ছে লোকাল ফাংশন ঠিক আছে সব কটাই হচ্ছে লোকাল ফাংশন এখানে কিছু নোট আছে আমরা নোট গুলো একটু দেখি তাহলে লুজ ফিস টু বি মেড টু লোকেট দা পয়েন্ট অ্যাকুরেটলি এটা তো আমরা দেখলাম যে এরকম করে যদি লুজ ফিস যদি পাই তাহলে এই যে ক্রিজের শেষ মাথাটাই হলো আকু পয়েন্ট এক নাম্বার নোট দুই নাম্বার গেল হচ্ছে ডিপ্রেশন অব দ্য সেন্টার অব দ্য সাবস্ক্যাপুলার ফোসা অ্যাট দ্য লেভেল অফ টি ফোর ভার্টিপ্রা আচ্ছা এখন অনেকেই অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো স্ক্যাপুলা যদি আমাদের সমস্যা থাকে স্ক্যাপুলা হয়তো অনেকের বাঁকা বা অনেকে পিঠ বাঁকা বা কুজো সেই ক্ষেত্রে আপনি তাহলে কিভাবে বের করবেন তাহলে আপনি হলো লেভেল অব দ্য টি ফোর ভার্টিব্রাতে যাবেন ঠিক আছে টি ফোর ভার্টিব্রার লেভেলে স্ক্যাপুলার উপরে যাবেন ঠিক আছে স্ক্যাপুলার উপরে পাংচার করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই টি ফোর ভার্টিব্রা খুঁজে বের করতে হবে আর এটা হলো তিঙ্গং যখন মাউথ ওপেন থাকবে তখন তিঙ্গং পয়েন্টটা আমরা পাবো এখানে সেটাই বলা হচ্ছে যে এইরকম করলে হ্যাঁ তিঙ্গং পয়েন্টটা আমরা পাবো এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা আকুপাংচার তাহলে করব কিভাবে আমরা আকুপাংচার করব হচ্ছে পেশেন্টকে বলবো হা করতে হ্যাঁ হা করে আকুপাংচার নিজেলটা পাংচার করে নিয়ে তারপরে পেশেন্টকে মুখ বন্ধ করতে বলবো তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না কিন্তু বেশি নিডেল এখানে বড় করে পাংচার করা যাবে না কারণ এখানে বড় করে পাংচার করলে দেখা যাবে যে নিডেল হয়তো ম্যান্ডিবুল ম্যান্ডিবুলের সাথে নিডেল ভিতরে বেঁকে যেতে পারে তখন সেই ক্ষেত্রে নিডেল নিয়ে একটা জ্ঞান দাম হয়ে যাবে হ্যাঁ একটু একটু খেয়াল রাখতে হবে এই পয়েন্টগুলো তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আজকে তিনটা মেরিডিয়ান আমরা দেখলাম তো ঠিক আছে যেহেতু কারো কোনো প্রশ্ন নাই আমরা তাহলে ক্লাস শেষ করে দিই এখন আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যেহেতু আপনারা এখন করছেন না তাহলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞেস করে রাখেন আমরা কালকে ক্লাসে আসলে বা পরশু দিন ক্লাসে আসলে সবার অ্যান্সার দিব ইনশাল্লাহ
তো ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আমার জন্য ফিয়ামানুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম